সাম্প্রদায়িকতা যেন রাজনৈতিক সরযন্ত্রের হাতিয়ার না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গণভবনের সমবেত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী দাবি দাওয়ায় নয় যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করতে সনাতন ধর্ম ধর্মীয়দের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবেত হন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সন্ন্যাসী ধর্মীয় গুরু আশ্রম অধ্যক্ষ সহ বিভিন্ন পেশাজীবী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পত্তি বন্টন থেকে শুরু করে করকাঠামো সহ আর্থ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড সামনে নিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেয়েদের অধিকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা থেকে শুরু করে সব রকমের সুযোগ সুবিধার কিন্তু আমরা সৃষ্টি করে দিচ্ছি আইন পাস করে দিচ্ছি এবং সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে আমি জানি আমি ঝর শুনেছি যে বাবা মা তার সম্পত্তি ছেলে মেয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে গেলে তাদের নাকি বিরাট অঙ্কে ট্যাক্স দিতে হয় যখন আমার ধর্মের যারা তাদের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে না তো অন্য ধর্মের লোকদের কেন ট্যাক্স দিতে হবে সেটাও যাতে না দিতে হয় আপনারা জানেন যে সে ব্যবস্থাটাও আমরা ইতিমধ্যে করে দিয়েছি সাম্প্রদায়িকতা যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে না ওঠে সে বিষয়ে সবার জন্য সতর্ক বার্তা দেন শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করতে চেয়েছি আমরা যেমন মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থাও যেমন করেছি মন্দির ভিত্তিক ও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাও আমরা করেছি মসজিদ ভিত্তিক ও শিশু শিক্ষা আছে বা বয়স্ক শিক্ষা আছে মন্দির ভিত্তিক আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিব ফেলাল উদ্দিন আহমদ রাজধানীর আগারগায় নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় সম্পর্কে এই ধারণা দেন সচিব বলেন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আর জানুয়ারিতে নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের স্কুল শুরু হয়ে যাবে তাই ওই সময় নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই ডিসেম্বরের শেষ ভাগেই নির্বাচন হতে পারে সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে এরই মধ্যে আশি ভাগের বেশি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানান ইসি সচিব এছাড়া নির্বাচনের আগে আইন পাশ রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত সহ সব কিছু ঠিক থাকলে সংসদ নির্বাচনের এক তৃতীয়াংশ আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে বলে জানান ইসি সচিব ধরে নিতে হবে যে অক্টোবর তিরিশ তারিখের পরে যে কোনো সময় তফসিল ঘোষণা হতে পারে আমরা যদি ভোট গ্রহণ করতে যাই জানুয়ারি মাসে তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটবে ডিসেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা কমপ্লিট শেষের দিকে এই যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভোট কেন্দ্র স্কুল কলেজ তখন একটু সাময়িকভাবে এগুলো লেখাপড়া বিরতি থাকে ওই সময় আমরা করতে চাই নির্বাচনে গেলে পরাজিত হবে জেনেই বিএনপি চক্রান্তে চোরা গুলি বেছে নিয়েছে এবং তারা শেখ হাসিনাকে হটানোর জন্য প্রকাশ্যে গোপনে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে বলে জানান আবাবী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন জোট গঠনের নামে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা রাজধানীর নাট্যমঞ্চে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ যুবলীগ এতে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের বলেন বিএনপি নেতাদের একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়া নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় একুশে আগস্টের খুনিরা খুনিদের পৃষ্ঠপোষকরা একুশে আগস্ট হত্যাকাণ্ডে বিচার নিষ্ঠুর শেখ হাসিনাকে হটানোর ষড়যন্ত্র চলছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তারা জানে নির্বাচন হলে তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না এবার সে কারণে তারা চক্রান্তের চোরাগলি বেছে নিয়েছে এবং দেশে 
বিশৃঙ্খলা তৈরি করে শেখ হাসিনা সরকারকে হটানোর চক্রান্ত করছে এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলিক আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন দু হাজার সালের মতো বিএনপি জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি করলে বা রাজপথের অরাজকতা সৃষ্টি করলে কঠোরভাবে তা দমন করা হবে নির্বাচন নিয়ে কেউ যেন বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে তার জন্য ছাত্রলিক ও যুবলীগ মাঠে থাকবে বলে জানান ক্ষমতাসীন দলের এই দুই নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের কাছে আমার ধন্যবাদ রোজা ফ্রোজা নিউজ নাইন ঢাকা ঐক্য করতে বিকল্প ধারা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কিউ এম বদ্রুদ দোজা চৌধুরী এবং গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন বৈঠকে বসেছেন রাত আটটায় ডক্টর কামাল হোসেনের বেইলি রোডের বাসায় বৈঠক করছেন তারা বৈঠকে আরও উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির সভাপতি আসম আব্দুর রব ও নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না এর আগেও একাধিকবার বৈঠকে বসেছিলেন তারা এরই ধারাবাহিকতায় আজকের বৈঠক হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা আগামী বাইশ সেপ্টেম্বর জাতীয় ঐক্য সামনে রেখে মহাসমাবেশের পরিকল্পনা ছাড়াও এই বৈঠক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে জানা গেছে এর আগে বিকেলে সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডক্টর ডাক্তার এ কিউ এম বদ্রুদ দোজা চৌধুরী বাড়িধারার বাসায় যুক্ত ফ্রন্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় খুব শীঘ্রই জোরালো কর্মসূচি দিয়ে রাজপথে নামার ঘোষণা দিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণ বিএনপির সাথে রয়েছে একতরফা নির্বাচন জনগণই প্রতিহত করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি দুপুরে দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির চল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত যৌথ সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে উল্লেখ করে রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত নস্বাদ করা হবে বলে জানান ফখরুল জনগণ ভোট দেবে না জেনেই সরকার নতুন নতুন চক্রান্ত করছে বলেও যোগ করেন ফখরুল এ সময় দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে সমাবেশ ও আলোচনা সভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় জনগণ তাদেরকে ভোট দেবে না এই জন্য যত রকমের দুষ্টামি আছে সব রকম দুষ্টামি শুরু করেছে হীরক রাজার দেশের মতো যা খুশি তাই বলবেন তাই হবে এই দেশটার মধ্যে হবে না বাংলাদেশে বাংলাদেশ মেনে নেবে না অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়াবেই ইনশাল্লাহ এবং পরাজিত হবেই এই অপশক্তি আবারও কর্মসূচি আসছে এবং জোরালো কর্মসূচি আসছে সময় মতো জোরালোভাবেই ঠিক সময় দেখতে পাবেন বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার বন্ধ হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি অভিযোগ ওঠার পর যে দশ প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এতদিন মালয়েশিয়ার শ্রমিক পাঠানো হতো তাদেরকে শোকজ করার কথাও জানান তিনি তবে আগামীতে কোনো প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার শ্রমিক যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনো কথা জানাননি মন্ত্রী বর্তমান পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেবে না মালয়েশিয়া সরকারের এ অবস্থানে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রম বাজার নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি তো বাংলাদেশি শ্রমিক তুলে ধরেন বর্তমান অবস্থা জানান বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার বন্ধ হয়নি মালয়েশিয়ান শ্রম বাজার বন্ধ হয়ে গেছে এটা ঠিক নয় এবং এটা খোলাই আছে ইনশাল্লাহ খোলাই থাকবে কারণ ওই দেশের যারা মন্ত্রী আছেন ওই দেশের যারা আছেন বিশেষ করে ম্যান পাওয়ার সেক্টরে যিনি কর্মরত আছেন বাংলাদেশের প্রতি তার অনেক সম্মান বোধ আছে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তার অনেক মহত্ব বোধ আছে এবং আমি বিশ্বাস করে তিনি যদি কন্টিনিউ করেন অব্যাহতভাবে মানুষের বাংলাদেশের মানুষের শ্রমিকের চাহিদা ওখানে অব্যাহত থাকবে তবে শ্রমিক পাঠানো নিয়ে কি ঘটেছে মালয়েশিয়ায় এমন প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেননি মন্ত্রী জানান তিনি খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন পাশাপাশি জানান বর্তমান সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য মালয়েশিয়া এই ব্যবস্থা নিয়েছে এখন আমরা তো ওপেন রেখেছি যে আপনি আর নিয়ে আসেন আপনি ফাটান ওসব দেখি এটা সিনিয়র ফ্লেক্সে না যায় কিন্তু সিনিয়র ফ্লেক্সের বাইরে তো লোকজন কাজ করে ওরা তো পাঠাচ্ছে মালয়েশিয়া এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইডি পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ নেবে 
সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান 10 প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করবে বাংলাদেশ আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই 10 এজেন্সিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি নাই কারণ 10 এজেন্সিকে মালয়েশিয়ান সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে তারা দিয়েছে আমরা দিই নাই আমাদের কাছে সবাই সমান যে আসুক নিয়ে যেতে পারে আপনি নিয়ে আসেন অন্যকেও ডিমান্ড নিয়ে আসুক আমরা দিতে পারবো কিন্তু 10 জনের সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে আমি সব সময় ছিলাম এখনো আছি আমি সিন্ডিকেশনে বিশ্বাস করি না ব্যবস্থা আমরা এখনই শোকজ করব তাদেরকে যারা যারা ইয়ে করেছে ব্যাখ্যা চাইবো যে তুমি এরকম কাজ করলে কেন এছাড়া সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসা নারীদের প্রশিক্ষণের অভাব বলেও মনে করেন মন্ত্রী যে অভিযোগ চাইটা আরিফ হোসেন নিউজ 9 ঢাকা দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লা কেলেঙ্কারির ঘটনায় পেট্রো বাংলার আরো আট কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক মঙ্গলবার সকাল সোয়া নয়টা থেকে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশনের উপপরিচালক মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শামসুল আলম তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তারা হলেন মহাব্যবস্থাপক আবু তাহের মোহাম্মদ দুরুজ্জামান চৌধুরী উপমহাব্যবস্থাপক এ কে এম খালেদুল ইসলাম উপব্যবস্থাপক মোর্শেদুজ্জামান উপব্যবস্থাপক হাবিবুর রহমান উপব্যবস্থাপক জাহেদুর রহমান উপব্যবস্থাপক সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন ব্যবস্থাপক সৈয়দ ইমাম হাসান ও উপমহাব্যবস্থাপক জোবায়ের আলী এর আগে গত তেরো আগস্ট পেট্রো বাংলার বত্রিশ জনকে তলব করে চিঠি দেয় দুদক বাকিদের আগামী উনত্রিশ ও ত্রিশ আগস্ট জিজ্ঞাসাবাদের কথা রয়েছে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরে জড়িত থাকার বিষয়টি কোনোভাবেই প্রমাণ হয়নি বলে দাবি করেছেন তার আইনজীবী সকালে নাজিবুদ্দিন রোডের পুরাতন কারাগারের কাছে স্থাপিত বিশেষ আদালতে বাবরের পক্ষে সপ্তম দিনের মতো যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে এই দাবি করেন বাবরের আইনজীবী নজরুল ইসলাম আবামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার আগে বাবর হাওয়া ভবনে গিয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ দুইশো পঁচিশ জন সাক্ষীর মধ্যে কারো বক্তব্যে পাওয়া যায়নি বলেও দাবি করেন তিনি এছাড়া জঙ্গি মুফতি হান্নানের সঙ্গে সাবেক প্রতিমন্ত্রী বাবরের কোনো যোগাযোগ ছিল না বলেও দাবি নজরুল ইসলামের পরে আদালত আগামীকাল পর্যন্ত শুনানি মুলতবি ঘোষণা করে নাব্যতা সংকটে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নরুটের অচল অবস্থায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রী ও কাঁচামাল ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ সময় পণ্যবাহী ট্রাক ঘাটে আটকে থাকায় নষ্ট হচ্ছে কাঁচা পণ্য এতে লোকসানের মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা এদিকে ফেরি চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় লঞ্চ স্পিড বোটে পদ্মা পাড়ি দিতে বাড়তি ভাড়া আয়দের অভিযোগ ঢাকামুখী যাত্রীদের মাদারীপুর প্রতিনিধি শঙ্কর রবিদাসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সম্রাটানো নাব্যতা সংকটে এ বছরের ষোলোই জুলাই থেকে শিমুলিয়া কাঁঠালবাড়ি নৌরুটের লোহজং টার্নিং এর পাশাপাশি বিকল্প চ্যানেল চালু করা হলেও সাত আগস্ট ডুবোচরে ধাক্কা লেগে ডাম ফেরি রানীক্ষেতের তলা ফেটে ডোবার উপক্রম হওয়ার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় নতুন চ্যানেলটি তারপর থেকে লোহজং চ্যানেল হয়েই ওয়ান ওয়ে পদ্ধতিতে চলাচল করছে ফেরি ঈদের সময় নাব্যতা সংকট তীব্র হলে বন্ধ রাখা হয় রোরো ও ডাম ফেরি চলাচল কয়েকটি কে টাইপ ফেরিতে সীমিতভাবে পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপার অব্যাহত রাখা হয় সংকট নিরসনে শনি ও রোববার ফেরি চলাচল বন্ধ রেখে রাতভর চলে চ্যানেল রেজিং আর এতেই বেড়ে যায় ঈদ শেষে কর্মস্থলমুখী মানুষের দুর্ভোগ বিপাকে পড়েন কাঁচামাল ব্যবসায়ীরা দুদিন যাবত ফেরি কাটে বসে রেখেছি ফেরি পারে পারে ওইতে পারি না খুবই সমস্যা যার জন্য আমরা যাইতে পারতে চাই এদিকে মনে করেন খোলা থেকে নিয়েছে মাছগুলো পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে যে বিকল্প মনে করেন যে মালটা যেখানে যাবে সেখানে তো মাল পাচ্ছে না এই মালের তো দাম বেড়ে যাবে সেখান থেকে ইলিশ মাছ আপনার দুনিয়ার খাওয়া খাদ্য এই তো সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই এই খাবারের যে ক্ষতি দিতে এটা তো আমাদের দেশের সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এগারোটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এখন পর্যন্ত বসে আছি কোনো ফেরি পাইনি ঠিক আছে এরকম আমার মতো আমার আমার গাড়িতে আমার অসুস্থ দুইজন অসুস্থ রোগী আছে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরুটের নাব্যতা সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগ এড়াতে আগামী কয়েকদিন এ রুটের যাত্রী ও পরিবহন চালকদের বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ স্থানীয় প্রশাসনের সম্রাট আনোয়ার নিউজ নাইন ঢাকা
निर्वाचन के बांचल कर रहे उद्देश्य जो दी कोनो राजनैतिक दौले रोहित को गठन करा है तो अबे तादर के छात्र दिया है ना बोले जानिए थे बारिजो मंत्री तो फाइल हमें बिकले राजधानी मोती जिले जाते हैं शोक दिवस आरोचन है तीन शब्द कथा बोलें शोक दिवस ये प्रशंगी कथा एवं बांग्लादेश आलोचना है तोफाल हमें बंगबंधुर जीवन आचरण के स्थिति चारण करें। इस उम्मीद का भी जातियों संसद निर्वाचन वर्तमान संविधान अनुजाई शॉकल धोले दौलेर अंकुश ग्रहणेर मध्य में हो बे बोले जाना तीनी बोलें जहाँ एक बारे निर्वाचन अंकुश नहीं बना तादेव अवस्था भाषणी नेपेर मतो पुरी नोती हाप বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিকেলে জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজনে শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এই সময় মন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুর দেখা স্বপ্ন পূরণ করছে তার কন্যা বলেন আগামী নির্বাচনে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনলে আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে पर तीनी बांग्लादेश स्वीटी चारण करे बुक्तों पर प्रदान करें और उस टाइम शेष करा हुआ है दो आमा फिल्म मध्य में अगर मैं शाद दिन में मध्य शाम बाद एक निर्जात उनका ये दुर्बीत तो दर ग्रेप्तार करा ना होले आरो कठोर आंदोलन कार्म सूची दिया हुआ है बोले जानी अच्छे ने शाम बाद एक नेतारा मंगलवार बिखर BFUJ, DUJ ও রিপোর্টার্স ইউনিটি সহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংবাদ কর্মীরা পুলিশের বাধার মুখে পড়ে পরে সেখানেই অবস্থা নিয়ে সব গণমাধ্যম কর্মীরা বলেন সাংবাদিক নির্যাতনকারীরা কোনোভাবেই যেন পার না পেয়ে যায় তার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এই সময় সাংবাদিক নেতারা জানান অবিলম্বে হামলাকারীদের ধরা না হলে সাংবাদিক সমাজ আরো কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে आगामी पांच सितंबर जातियों प्रेस के आपे शामने दुर्बीत तो देर बिचारे दाबिते अनुशोन कर्मशुची घोषणा करा है। पेशादार गणों गणवाद्धम कर्मी देरों पर हमला करी दुर्बीत तो देर दुर्गो ग्रेप्तार करते हबे। सरकार आमादेर प्रति यही न्याय बिचारे एक चीज बातों के निवेदन एवं आम्रा तादाय लक्ष्य चट्टग्रामे बेसर डायगनस्टिक सेंटर ग्राम्यमान आदालत विशेष अभिजान चालाना निबंधन अनुमोदन और ग्राहक सेवार मान निश्चित बंदर नगर बेसर विभिन्न डायगनस्टिक सेंटारे अभिजान चालाना है सकाले कोतोली थानार जमाल खान सड़क बेलभिओ लिमिटेड नाम एक प्रतिष्ठान प्रथम अभिजान परिचालना करें जिला निर्वाह मजिस्ट्रेट सैद मुराद आलि ए समय स्वास्थ्य मंत्रणालय जुग्म सचिव चट्टग्रामे सीभिल सार्जन ओषुद प्रशासन अधिदप्तर सह संश्लिष्ट प्रतिष्ठान कर्मकर्ता उपस्थित छे कागजपत्र निबंधन संक्रांत त्रुटि थकाय बेलभिओ लिमिटेड डायगनस्टिक सेंटर टी सामयिक भाव तलाबद्ध कर निर्देश दें मजिस्ट्रेट एर पर अभिजान चालाना है सेंसिव डायगनस्टिक सेंटारे कुबिल्ला नरसिंदी गाजीपुर गोपालगंज और खागड़ा छोड़ी तक शौर्य दुर्घटनाएं बाबा छेले शहो सात जून नियोत हुए थे पुलिस जाना है कापूर व्यवसायी आमिनुल इस्लाम तार पुरी बन निये सिंजी चारी तो ऑटोरिक्शा करे बारी फिर चिलो कुमिल्ला ब्राह्मण परा शौर्य केर पाल पराए सिंजी ऑटोरिक्शा निहोत आमिनुल इस्लाम इन स्त्री यास्मीन और मैं अफसाना के उन्नतों चिकित्सक जुन्नो ढाका स्थानांतर करा हुए थे। नशेंदीरे पांच दोनाए बास पिकअप वैने रशंगोशे दुजन निहोत हुए थे। गोपालगंजेर बिजोई पाशा है बासे ढाका एक मोटरसाइकिल आरोही निहोत हुए थे। ऐसा राजीपुर खागरा छोरी तालादा � गोपालगंजे बंगबंधु समाधि बांगलेश अनलैन बंगबंधु ईक्य परिषद श्रद्धा निवेदन नाटोर लालपुरे दुर्घटन निहत के आर्थिक अनुदान दे पवन कलेज छात्री मुक्ति हत्यार प्रतिबदे मानवबंधन सह देश के विभिन्न जिलार खबराखबर नहीं डेस्क रिपोर्ट जाना आफ्रिद हसान गोपालगंजर टुंगीपाड़ा बंगबंधुर समाधि श्रद्धा निवेदन करदेश अनलैन बंगबंधु ईक्य परिषद नेताकर्मी ए समय बंगबंधु और तरह सह पंद आगस्टे निहत सकल शहीद आत्मार शांति कमन दोआा और मोनजात कर 
নাটোরের লালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পনেরো জনের পরিবারের কাছে অনুদানের বিশ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে অনুদানের টাকা বুঝিয়ে দেন জেলা প্রশাসক শাহিনা খাতুন পাবনার সাথিয়ার নাগডেমরা গ্রামের কলেজ ছাত্রী মুক্তা খাতুনকে হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পাবনা জেলা শাখার সদস্যরা সকালে শহরের আব্দুল হামিদ রোডে প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন করা হয় ময়মনসিংহে যুবলীগ নেতা সাজ্জাদ আলম শেখ হত্যার ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে মামলা নিতে পুলিশকে আলটিমেটাম দিয়ে মানববন্ধন করেছেন নিহতের পরিবার কর্মী সমর্থক ও স্থানীয়রা দুপুরে শহরের গাঙ্গিনার পার মোড়ে প্রধান সড়ক অবরোধ করে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয় গাজীপুরে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন নবাগত পুলিশ সুপার সামসুন নাহার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয় আফ্রিদ হাসান নিউজ নাইন ঢাকা